பயனுள்ள வீடியோக்குள்ள எந்த ஒரு ஆட் டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் பார்க்க பீப்புள் ஆப்பை உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க எனக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசில் நான் வந்து என் ஹஸ்பண்டோட சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தேன் அவரோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா தான் இருந்தது சாப்பாடு எல்லாருக்கும் வழங்கப்பட்டது புதிதாக கல்யாணமான அந்த மனப்பெண்ணுக்கு வ வழங்கப்படவில்லை அவங்க எனக்கு வந்து அப்படியே ஷாக்கு ஏன்னா சாரு ஊரில் இல்லையா அப்போ சமைக்க வேண்டாமே சார் ரொம்ப சமைச்சா போதும் நீ நானும் போக பிள்ளைங்க தான் நம்ம தயிர்த்தான் சாப்பிட்டு படுத்துக்கலாம் ஒரே நிமிஷத்தில் என்னை அடித்து போட்டாங்க அவங்க புதுசாக கல்யாணம் ஆன பொண்ணுக்கு முதல்ல பாயசத்தை நான் போடணும் இல்லை என் ஹஸ்பண்டே போடணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை வாழ்க்கையில் டாக்குமெண்டேஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கதைகள் வந்து புனைஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க விக்ரமாதித்தன் வந்து தோளில் போடுவார் போவாங்க அதுக்கப்புறம் சூரி சேர் பர்சன் பேர் நான் ஒருத்தி தான் பெண்ணு அங்கேருந்து எட்டு பேரும் ஒம்பது பேரும் ஆண்கள் தான் பட் ஐ மேட் ஷுவர் இந்த படம் தான் பெஸ்ட் ஃபிலிம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் கிரேட் இண்டியன் கிச்சனுடைய ஃபுல் யூனிட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் அண்டு பத்திரிகை என் ஊடக நண்பர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் பாலு சொன்ன மாதிரி கண்ணன் வந்து எல்லாமே அவள் ஒரு க்ஷணத்தில் அவருக்கு நடக்கணும் நேற்றுக்கு தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் நான் கொஞ்சம் திட்டுவேன்ட்டு நேராக ஃபோன் பண்ணாமல் நித்யா மூலமாக ஃபோன் பண்ணி நாளைக்கு வரணும் ஃபங்க்ஷனுக்குன்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் கண்ணன் கூப்பிட்டு எப்படி நான் போகாமல் இருக்கிறது போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஸோ அதே தான் கண்ணனுக்கு இருக்கிற அந்த காந்த ஒரு ஒரு உணர்ச்சி வந்து ஒரு ஆட்டிடியூடு வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஸோ கம்மிங் டு த சப்ஜெக்ட் அவங்க ஜீவிதா சொன்னாங்க இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியல் ஏன்னா இந்த காலத்தில் இவ்வளோ எதிர்பார்ப்பாங்களா ஒரு பெண்கிட்ட அவளோட உணர்ச்சிகளெல்லாம் புரிஞ்சிக்காமல் நீ கிச்சனில் இப்படி தான் பண்ணணும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் தான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட அடிமை மாதிரி நடத்துவாங்களா அதெல்லாம் கிடையாது இந்த காலத்தில் பெண்கள் எல்லாம் காலை மாதிரி போச்சு அவங்க இதெல்லாம் பொறுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது இங்கே மட்டும் இல்லை கேரளாவில் வென் வி வர் ஜட்ஜிங் த ஃபிலிம் நான் வந்து ஜூரி சேர்பர்சனாக இருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் ஏட் அவார்ட்ஸ் அப்போது ஒரு டேரக்டர் சொன்னாங்க என்னம்மா ஹாசினி இந்த படம் வந்து இந்த மாதிரி பெண்கள் எல்லாம் எனக்கு ரெண்டு பெண்கள் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஒத்துக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ ரொம்ப சண்டை போட்டு தான் ஜூரி சேர்பர்சன் பேர் நான் ஒருத்தி தான் பெண்ணு அங்கேருந்து எட்டு பேரும் ஒம்பது பேரும் ஆண்கள் தான் பட் ஐ மேட் ஷுவர் இந்த படம் தான் பெஸ்ட் ஃபிலிம் அப்படின்றத வந்து நான் எப்படியாவது பிகாஸ் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கரெக்டான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இது வந்து சமூகத்தையே கொஞ்சம் மாற்றக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதுதான் வேணும் அந்த தாட் ரொம்ப முக்கியம் அது பெண்கிறது ஒரு ஒரு விஷயம்தான் பட் இருந்தாலும் இது கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப சண்டை போட்டு இந்த படத்தை வந்து பார்க்க வச்சோம் ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எனக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசில் நான் வந்து என் ஹஸ்பண்டோட சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தேன் அவரோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா தான் இருந்தது அப்போ நான் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கும்போது ஸோ நான் அவரோட ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தேன் ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் யூ வாஸ் அன் அப்கமிங் டிரெக்டர் நாயகன் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அக்னி நட்சத்திரம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு பட் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு படங்களில் நடிச்சுட்டு அவர் வந்து அஞ்சாறு படம் தான் அஞ்சு படமும் என்ன தான் டைரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு எங்களுக்கு வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜ் நடக்குது அப்போது அவரோட ஒன் ஆஃப் த அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு வந்து எங்களை சாப்பிட கூப்பிட்றாங்க போனோம் அவங்க ஒய்ஃபும் ஐ திங்க் ரொம்ப ரிவீல் பண்ண முடியாது அவங்களும் ப்ரொஃபஷனல் அவங்களும் ரொம்ப நல்லா படித்த ப்ரொஃபஷனல் பேசிகிட்டே இருந்தோம் ட்ராயிங் ரூமில் எனக்கு ஒரு ஜூஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க சாப்பிட்ற டைம் வரும்போது நல்ல பெரிய வீடு டைனிங் ரூம் எப்படி இருக்குது இன்னும் ஒரு கிச்சன் பக்கத்துலேயும் ஒரு டைனிங் டேபிள் போட்டிருப்போம் இல்லையா நம்ம அதில் அதில் உட்கார வச்சுட்டாங்க ஸோ த லேடி ஆஃப் த ஹவுஸ் என்னோட என்னை விட ஒரு வயசு பெரியவங்க அவங்களோட உட்காந்து நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அண்டு அவங்க மாமியாரும் இருக்காங்க நாங்கள் மூணு பேர் பேசிகிட்டே இருக்கோம் திடீர்னு சாப்பாடெல்லாம் வந்தது டேபிளில் வச்சாங்க நான் எழுந்திருச்சேன் அவங்க சொன்னாங்க கொஞ்சம் உட்காருங்க அப்படின்னாங்க ஸோ சாப்பாடு எல்லாருக்கும் வழங்கப்பட்டது புதிதாக கல்யாணமான அந்த மனப்பெண்ணுக்கு வ வழங்கப்படவில்லை அவங்க எனக்கு வந்து அப்படியே ஷாக்கு ஏன்னா நான் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவ எனக்கு வந்து நாங்கள் மூணு சிஸ்டர்ஸ் ஸோ எங்கள் அம்மா அந்த அப்படி விரி பிரித்து பார்க்கவே இல்லை பெண்கள் சாப்பிடக்கூடாது ஆண்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு எனக்கு வந்து அப்படியே எனக்கு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே வேறு ஏதோ சினிமா அங்கே ஓடிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்தது புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்கள வீட்டுக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க சாப்பிட்றதுக்கு அவர் வந்து இந்த வீட்டில் சின்ன வயசுலேருந்து சாப்
கல்யாணம் ஆகி எங்கள் வீட்டில் நல்ல அழகான நாங்கள் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் மணியோட பிரதர் வேறு வீட்டுக்கு போனார் நாங்கள் நான் என் ஹஸ்பண்டு என் பையன் தான் இருக்கோம் என்னோட ஒரு குக் ஒரு ஓல்டு லேடி இருந்தாங்க அவங்களோட சேர்ந்து நானும் சமையலெல்லாம் பண்ணுவேன் ஒரு நாளைக்கு வாங்க நம்ம சமையல் பண்ணலாம் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணலாம் ஒரு சப்பாத்தி குருமா ஒரு பருப்பு உசிலி அதெல்லாம் பண்ணலான்னு அந்த அம்மா என்னை பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு எதுக்குமா அப்படின்னாங்க இல்லை சாப்பிடலாம் நம்ம நல்லா பண்ணி சாப்பிட்லாம் நானும் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னா ஒன்றும் வேணாம் வெறும் தயிர் சாதம் சாப்பிட்டுக்கலாம்மா ஏம்மா அப்படின்னு கேட்டேன் சாரு தான் ஊரில் இல்லையே நான் சொன்னேன் சாரு ஊரில் இல்லையா அப்போ சமைக்க வேண்டாமா சாரு இருக்கும்போது சமைச்சா போதும் நீ நானும் போ பிள்ளைங்க தான் நம்ம தயிர் சாதம் சாப்பிட்டு படுத்துக்கலாம் நாங்கள் ஒரே நிமிஷத்தில் என்னை அடித்து போட்டாங்க அவங்க நீ ஒரு பொம்பளை தானே உனக்கு எதுக்கு வாயில் ருசியாக சாப்பாடு கேட்குறேன்னுட்டு யோசிச்சு பார்த்தேன் ஆஹா காலம் காலமாக இது நம்ம மேலே அமுக்க வைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் எப்போ மாறப்போகுது அப்படின்னு நினச்சேன் நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது ஒரு லக்ஷ்மின்னு ஒரு ரைட்டர் கலைராணி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அது அம்பை அம்பை அவங்க வீட்டின் மூளையில் ஒரு சமையலறை அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் ஒரு எழுதியிருந்தாங்க ஆஹா ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு அழகான தமிழ் பாரம்பரியமிக்க ஒரு வீடு அந்த வீட்டில் யார் வந்தாலும் தோசை கிடைக்கும் அந்த வீட்டில் இருக்கிற தோசை மாதிரி எங்கேயுமே கிடைக்காதுன்பாங்க அதுக்கு அந்த பெண்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க அந்த மூலையில் இருக்கிற இருட்டாக இருக்கிற அதுவும் இப்போ இந்த காலத்தில் சமையலறையாவது வந்து இன்னும் இட்டாலியன் குச்சினே எல்லாம் பண்ணுறாங்க ஏனோ ஃபுல்லாக ஏனோ லேமினேட் பண்ணி ஷாம்பேன் கிளாஸ் போட்டு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணுறாங்க அந்த காலத்தில் விறகு அடுப்பு வீட்டு ஓரத்தில் இருக்கும் அங்கே ஒரு பல்பு கூட இருக்காது லைட்டு கூட போட மாட்டாங்க அந்த மூலையில் அந்த பெண்களை அடைச்சி வச்சு ஏனோ வைரமுத்து சார் கூட அதை பற்றி அடிக்கடி சொல்லுவார் ஏன் நம்முடைய பெண்களை பாதி நேரம் இல்லை முக்கால்வாசி நேரம் ஒரு ஒரு பாழும் ஒரு சமையலறையில் அடைச்சி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அதை தான் வந்து இந்த படத்தில் வந்து படமாக காட்டியிருக்காங்க பட் ஹோப் இஸ் ஸ்டில் தேர் அகெயின் ஹோப் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் அனதர் மேன் இப்போ கண்ணன் கிட்ட இருந்து வந்த மாதிரி பாலு கிட்ட இருந்து வந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர் கிட்ட இருந்து வந்த மாதிரி மற்ற சௌத்ரி கிட்ட இருந்து வந்த மாதிரி இன்னொரு மேன் கிட்ட இருந்து வருது அதை உங்ககிட்ட நாங்கள் நிச்சயமாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒரு என்ஜினியர் என்ஜினியர்னா அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்கலாம் இன்னும் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு கடந்த பன்னிரெண்டு வருஷமாக குக்கிங்கில் அவர் கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காரு இந்த தமிழ் பெண்கள் அண்ட் இந்திய பெண்கள் கிச்சனில் ஜாஸ்தி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் ப்ரொடக்டிவாக வேறு இன்னும் இந்த கண்ட்ரியோட ஜிடிபியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க புத்திசாலிகள் தானே பெண்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவர் ஓப்போஸ் குக்கிங் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஒன் பாட் ஒன் ஷாட்னு அவரோட கோரிக்கையை என்னென்னா ஒரு குருமா பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இருபது நிமிஷம் ஆச்சுன்னா அது மூணு நிமிஷத்தில் பண்ணணும் அந்த இருபத்தி எட்டு நிமிஷம் பெண்கள் வேறு செய் வேலை செய்யலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்குங்களை பார்க்கும்போது தான் வாழ்க்கையில் ஹோப்பே வரும் ஒரு நம்பிக்கையே வரும் ஸோ இந்த படத்தை எழுதுகிற ஜியோ பேபி அண்ட் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மிஸ்டர் சௌத்ரி அண்ட் பாலசுப்ரமணியம் அண்ட் எடிட்டர் அண்ட் கண்ணன் அதே மாதிரி மிஸ்டர் ராமகிருஷ்ணன் மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து இந்த சொசைட்டியை பார்க்க ஆரம்பித்தாதான் வேறு பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்க ஆரம்பித்தா தான் என்னோட லக்ஷ்மி அம்மா வாங்க ஹாஸ்னிம்மா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிரியாணி பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற காரணம் வரும் இல்லை என் பையனை நான் வந்து இல்லை என்னை பையனோட ஃப்ரெண்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது முதல்ல அந்த பெண்ணுக்கு ஃபஸ்ட்டு உட்கார வச்சு புதுசாக கல்யாணமான பொண்ணுக்கு முதல்ல பாயசத்தை நான் போடணும் இல்லை என் ஹஸ்பண்டே போடணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வந்தால் தான் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ஸோ நிச்சயமாக ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிற ஹோப்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டோரி தான் இது இது வந்து ராவாக இருக்குது இது வந்து டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி இருக்குது அதெல்லாம் நினைக்காதீங்க வாழ்க்கையில் டாக்குமெண்டேஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கதைகள் வந்து புனைஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க விக்ரமாதித்தன் வந்து தோளில் போடுவார் போவாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பி போவார் அவர் மௌனம் கலையும் வரும் அதெல்லாம் கேட்குறது நல்லாவே இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன் அதாவது இதை மாதிரி கொண்டு வந்து உங்களுக்கு பதிவு பண்ணால் தான் மனசில் ஏறும் அதை தான் பதிவு பண்ணாங்க பாலச்சந்தர் மாதிரி இருக்கிற டைரக்டர்ஸ் மகேந்திரன் மாதிரி இருக்கிற டைரக்டர்ஸ் பாத்திராஜா மாதிரி இருக்கிற கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவங்கெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில் நடந்ததை பதிவு பண்ணாங்க அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் நடக்கிறத இவங்க பதிவு பண்ணுறாங்க அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக ஏற்றுக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஆடியன்ஸுக்கு இருக்குது ஸோ தேட்டருக்கு போய் எல்லோரும் படம் பார்க்கணும் இந்த படம் பிரமாதமான படம்னு பத்திரிகையாளர்கள் நீங்களும் சொல்லணும் ஏ
உங்களை மாதிரியே நம்ம ரெண்டு பேருமே இந்த படத்தில் சம்மந்தப்பட்டவங்க இல்லை பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கிரேட் ஃபிலிம் இட்ஸ் அன் ஆனர் ஃபார் போத் ஆஃப் அஸ் டு பி ஹியர் அண்ட் தேங்